。鉴于现在情况很危险，必须马上做手术，否则他成不明觉。谢医生，我这边正在筹钱。我也是按医院规定办事，不交钱就不能手术。谢医生，求你。妈妈还在等着，我这是在哪儿？后背夜不凡。谁在说话？吾乃古一门，夜逍遥。后背。为何你的内心充斥着痛苦？我母亲病危，我却无法为她做到任何事情，我愧为人子。倒是个孝顺之人，我且问你，你想救你母亲吗？当然，如果能救我母亲，不管要我做什么都可以。好，后辈夜不凡，接我传承，得此传承。当守古一门门规，悬壶济世，行医天下。古一门历代传人，皆为天纵之资，虽为一门，但武道功法、玄门术数，无一不精。传人不可懈怠，当勤学苦练。接下来就看你自己的造化了。原来不是梦啊！你是？你醒来，真对不起，我叫秦楚楚，你没事吧？还好，来得及。救护车马上就到，我会负责到底的。啊、你现在有哪里疼吗？呃，没事。不可能，我看你都飞出去了，还是去医院检查一下吧。真没事。哦、啊，我还有重要的事情要处理，有缘再见。人死了，叫人拉走吧。知道了。穷鬼，连五万手术费都掏不起。嗯。妈，住手！不要碰我妈。呃，病人已经去世了。别胡说了，还来得及。这位先生，病人已经去世了。他还有救。你瞎折腾什么？我告诉你啊，这里可是 ICU 病房，论小时收费，你在这里乱搞也是要钱的。把尸体拉走。闭嘴！你这个庸医，我还活着啊啊啊！你，你竟敢打我，烦了你了！报警！报警！啊、<笑>什么？活了，小凡。妈，我这是在哪儿啊？我记得我突然晕倒了。没事了，妈，你已经好了，咱回家。好，回家。站住！你还要干什么？医药费还没结清呢，走什么走？哦，应该的，多少钱啊，医生？九万八。这么多？你抢劫啊？你说多少就是多少吗？废话，人是我们花费大量人力物力救回来的，你自己看收费单。你确定这都是给我母亲用的药？当然了，赶紧交钱。哼、呃，无能也就算了，竟然还如此心黑。呃、你小子想赖账是吧？我告诉你。今天不交钱，老子把你们都送进警察局！我母亲是脑出血，这张药方上的血栓通是怎么回事？身容又是怎么回事？还有，你开的这些注射液加起来快要二十五公斤了，难道都用在我母亲身上了？这像你这种人，也配得上神医二字？儿子，快放手！打人可是犯法的。对你这样的人，我才不想脏了自己的手。走吧，妈，我们回家。医生，医生，快救救我儿子吧！谢主任，这是卫生局周局长安排过来的病人，很紧急。快把孩子放到病床上，马上急救。医生，我儿子突然发起烧，而且烧得特别严重，然后就陷入了昏迷。不用担心，就是普通的感冒。我现在就给他用点退烧药，很快就会好的。不对，他根本就不是感冒。你用了退烧药，只会加重病情。你懂什么？老子才是医生。哼，好了，孩子再静养一段时间就能醒了。
，谢谢医生，谢谢医生。这是怎么回事啊？心跳数超过一百五十，再这样下去，医生，我儿子怎么了？我我，让开！五一门门规，玄壶济世，醒一天下。取石跟迎战来，啊，快去！好、啊。遇到我，你命不该绝。呃，这位也是你们的医生吗？他哪是医生，只是病人家属。他这样胡整，病人有什么问题和我可没关系了。住手！你想害死我儿子吗？想要你儿子活命就放手。啊、迎战曲来了。心跳正常，病人脱离危险了。啊！不，不可能。不难受了吧？嗯，回家静养一段时间就没事了。谢谢，谢谢。患者呢？人治好了，刚离开。是你主治的？是我。<笑>这位是？他是患者家属。你们先回去吧。你现在闭嘴离开，费用我就不和你计较了。好，好，好。那其他患者也有救了。呃，其他患者？嗯，还有很多相同症状的患者在等着呢。这次事情办好，我记你一大功。这有什么问题？当然有问题，因为人根本不是他治好的。怎么回事？呃，那个，陆护士，究竟是怎么回事？刚刚治好病人的不是谢医生，而是这位。哦，这位小兄弟，你叫什么名字？叶不凡。人是你治好的。没错，能请您出手救救其他患者吗？治病救人是医生的职责。好，请跟我来。谢海涛，你可真有本事啊！院长，我闭嘴。患者都在这里了。朱局长，请您一定要救救我的儿子。您放心。交给这位叶医生，肯定没问题。那我就开始了。神医呀、啊，神医呀、啊！最后一个，还有吗？没了。哦，神医，我刚刚新建了一座酒楼。就当枕巾送给您了，回去就给您办过户。哈哈哈，这是我的名片，请收下。客气了。有什么事儿您随时找我。啊，九叶，这次你可是帮了我大忙，有什么需要帮忙的尽管说。周局长，我还真有件事需要你帮忙。你说，我母亲突发脑出血住院三天，<笑>期间，谢医生给我母亲开了二十五公斤的注射液，同时还有心脏。肝脏甚至皮肤方面的药物，甚至在我母亲濒危的时候，以我没交过手术费拒绝手术。院长，从现在开始，你被开除了。院长，再给我一个机会吧，我不敢了，不敢了。回去以后，我会吊销你的医生执照。滚吧，叶小兄弟，求求你可怜可怜我吧，我家上有老下有小。那你可怜过那些病人和病人家属吗？闪开！叶小兄弟，有没有兴趣到我们医院来做医生啊？马院长，你的好意我心领了，但我还是喜欢自由点。啊，真是可惜啊！我母亲大病初愈，需要静养，今天就先告辞了。以后若有需要，随时联系我。一定。还是修炼吧。练气七九层，而且还觉醒了神识。
。儿子，嗯、吃早饭了。这就来。接下来就要为筑基做准备了。快到了。抱歉，抱歉是你。好巧。你真没事。呃，昨天你走了之后，<笑>我还找了你很久，真怕你出什么事情。啊、让你费心了。不过我真没事。那就好。对了。你叫什么名字？叶不凡。能请你帮我个忙吗？到时候我请你吃饭。啊，但借钱我可没有。不借钱，借人。楚楚，楚楚，<笑>这是我送你的花。楚楚，我。向云飞，我跟你说过了，我已经有男朋友了。哼，楚楚，你不要骗我了。你的情况我清楚，哪来的男朋友？这就是我男朋友，叶不凡。楚楚，你找这么一个货色，觉得我能信吗？怎么看不起我？看你那一脸穷酸样！告诉你，我家里资产过亿，你跟我比，哎，怎么了？怎么了？哎，富二代想抢人女朋友？哎哎，这有意思啊！<笑>虽然我没什么钱，可我不甚虚啊！你在胡说八道什么？你看这是什么？这，这是我帮朋友买的，不行吗？那这个也是你朋友的？什么时候？咦，真变态！怪不得肾虚，玩的这么花。呸，恶心！王八蛋，你找茬吧！哎呀，向云飞，我以后不想再看到你。小子，你等着！你是怎么知道的？感觉。不想说就算了，手机号给我，今晚请你吃饭。那我就期待着喽。等我电话啊。好嘞。就是这里了。抓药，抓药。等一会儿，没看见忙着的吗？这太多。难怪没生意。嗯，悬赏，你买什么药？那、啊、全都要。没错，都有吗？哎，有的有的，贵客稍等，这就去给您拿药。哈哈，一共二十五万七，您是现金还是刷卡？这么贵？呃，嗯、我没带那么多钱。这样，你等我回去凑一下。逗我玩呢？呸，穷鬼，没钱赶紧滚！你怎么说话的？赶紧滚！不要逼我撵你！墙上贴的补给药方悬赏百万，是不是真的？自然是真的。拿纸和笔来。哈哈哈，你是什么阿猫狗，也想补齐单方？拿纸和笔来！我叫你滚！发生什么事了？哎，蔡老板，您来了。哎，没大事儿，这人捣乱，我正要撵他出去。云林花两钱，千金藤去皮三钱，怎么还不走？等等。小兄弟，你说的这个是？不错，正是这张单方所需的药材。曹老板，你别听他瞎说。安静，小兄弟啊，只要你帮我把方子补全，一百万的奖金一分都不会少。哈，你们伙计说了，这里不是什么阿猫阿狗都能随便写的，你还是另请高明吧。没完没了了是吧？混账东西！赶快给我道歉、呃！对不起，是我狗眼看人低，求求您就原谅我这一次吧。起来吧，去拿纸和笔。我,我这就去。给，老伙计啊，你有救了。您是准备拿这张单方救人吗？嗯，我一个老朋友得了肺病，情况很严重。哎，您搞错了。华佗金方不能治病啊！华佗金方本质上是止疼药，并不能治病。什么？小兄弟，你有办法治我老友的病吗？可以一试。哎呀，太好了！刘红，去后堂取一百万现金给小兄弟。哎，不急，我们先去看病人吧。好，小兄弟啊，这边请。贺家？对，就是这里。江南贺家。在江南市乃至华夏，都有极其强大的影响力，是江南所有上流社会仰望的存在。曹叔，您可来了，父亲他……别担心，今天我带来的这位叶不凡医生可是高人啊
。啊，别看他年轻，医术可远在我之上。既然您这么说了，那好吧，请随我来。小叶啊，快帮老贺看看！哼、嗯，住手！不许碰我爷爷！我爷爷是重症病人，不能随便乱碰。双双，这位是叶医生，是来给你爷爷看病的。他才多大，还给我爷爷看病？双双，注意礼节。我不管，爷爷的病我找到人治了。这位是高海生医生，高医生可是 M 国的留学博士，帝都首屈一指的内科专家。老爷子的病有我在，就不用再找其他的医生了，特别是一些不知所谓的中医，麻烦让一下。呃，曹叔，不好意思啊，这丫头的脾气你也知道。既然有人给老爷子治病，那我就先回去吧。别急，小叶，这些人，哎呀，等一下还要麻烦你出手啊。我看病向来是讲缘分的，没有求着给人看病的。你走了，那就等于认同中医不如西医，会让那些人更加得意呀、啊。好吧，高医生，我爷爷的病怎么样？抓紧时间准备后事吧。什么？啊，高医生，请你一定再想想办法，只要能治好我父亲，钱不是问题。老爷子的病拖得太久了。谁来也没有办法。呵呵，这就是所谓的专家。哎、啊，你什么意思啊？你不行，不代表没有人行。哼，难道你行？笑话！如果中医能治病，那老母猪都能上树了。既然你这么说，那可敢与我打个赌？你想赌什么？如果叶小兄弟能治好老贺的病，我要你在全华夏公开向中医道歉。如果他不行，我将我的百草汤送给你，你敢接受吗？呃，曹老，我相信你。<笑>好，等一下，我爷爷不是你们打赌的工具，我这是给你爷爷治病。用不着，我不相信你。患者双肺纹理增粗，左肋隔角变钝，右胸膜发生增厚粘连，而且伴有积液产生。我猜患者年轻的时候，左肺部应该受过枪伤，近些年还经常饮酒。再加上受了风寒，导致肺部疾病加重。啊，他什么时候看的化验单？装神弄鬼，一定是曹爷爷之前就把情况告诉你了。你的右腿上有一道伤疤，左臂受过伤，阴天下雨的时候会有酸痛。啊，最近左胸不舒服，大概率是增生。<笑>建议你啊，早点去医院看看。你你,你，相信我。啊！这是啊！回魂九针。老贺这次有救了。您说的这是回魂九针，传说中就算人死了也能救活，有回魂出，无常哭的美誉。啊，那父亲的病有救了？有那么神吗？哼！轮回。好了，好了，我爷爷不还在昏迷吗？<笑>父亲，爷爷，你们，我这是父亲。之前您病情加重，昏迷了过去，幸好有曹老带来的这位医生。老曹，这次可真是谢谢你啊！这可不是我的功劳，要谢就谢叶小兄弟吧，贺先生。让我给您做个身体检查，看看各项指数吧。我已经痊愈了，用不着。不是我，贺老先生，还是检查一下吧，这样也好让您的家人放心。是啊，爷爷，检查了我们才放心。好吧
，这各项指数都正常。哈，叶小兄弟，我这条命是你给的，以后你的事就是我们贺家的事儿。老先生客气了，高医生，那我们的赌约……呃，高医生，你该不会是准备赖账吧？我是我的错，我不该看不起中医，是我没见识。这就完了？明天我会召开新闻发布会，在华夏各大知名媒体上向中医道歉。高医生，请吧。哎，叶小兄弟啊，我想拜您为师。哎，老爷子，您这是干什么？我是认真的。呃，不是，您老德高望重，怎么能拜我为师？中医讲究打者为师，与年龄无关。这，曹老，您可愿意我代师收徒，拜在我老师的门下？我愿意。师兄在上，受我一拜。老曹，现在叶老弟是你的师兄了，<笑>咱们隔三以后就平辈论交。啊！老三，还不快过来见过你叶叔叔？这……别别别，咱们还是各管各的吧。叶老弟，以后有什么事你尽管说话，老哥肯定给你摆平。双双，过来叫你叶叔爷。我不，他还没我大呢。双双，不能没规矩。我，叔爷。你说什么？叔爷，叔爷，叔爷，听见没有？喂，叶不凡吗？我是秦楚楚，你在哪儿呢？有什么事吗？说好了晚上一起吃饭的，酒店我都订好了。好，各位，我还有些事，就先走了。哼、嗯，丫头，开车送你叔爷回去。好。哎。<笑>一起去逛逛？才不要！你快点！老大，我看见向大少要找的那小子了，跟个女人在一起。好，我马上到。蛇哥，这是二十万，等那小子出来，我要他的两条腿。哼<笑>，好说。啊？你们想干什么？<笑><笑>都把武器放下！我是警察，小娘们儿，就你还警察呢？你咋不说自己是刑警队长？哼，你还真说对了，我就是刑警队副队长。<笑>你要是副队长，我就是局长。铁头哥，这小娘们儿长得这么漂亮、嗯，要不我们把她带回去？好主意，去吧。<笑>美女，我来了！滚开！呀！嗯。有点意思，一起上！啊啊啊啊啊、总感觉见过这女人。小娘们儿，你很对我的胃口，给你个机会，今晚陪我，这事我就不追究了。嗯，好腿，<笑>还快有劲呢、啊。不过我喜欢。呀，嗯，什么？小美女，我可是很硬的。<笑>你好香啊！让我先尝尝。你说你很硬，我硬啊！你还好吗？死不了，小心！去死吧！你说。师哥，现在咋办？这小子不简单，得赶紧走。想去哪儿啊
，师哥，放他呀！你闭嘴！你是怎么做的？把别人车弄翻的？<笑>他自己开翻的。又见面了，向大少。你们被捕了，你还会功夫？<笑>略懂。向云飞，老子这一次真是要被你害死啊！蛇哥，我真的不知道啊。<笑>废什么话，快走！敢动我们副队长，胆子不小啊！我的车被砸了，你自己回去吧。<笑>好，好，好。哼，真是个讨厌的家伙。父亲，咱还没给小神医诊费呢。我知道。您意思是，像叶神医这种人物，将来必成大器。你去查一下。看他现在需要什么，记住，什么都行。啊，明白了。对了，我记得双双没有男朋友，对吧？啊，呃，喂，玲玲，是我。嗯、啊。你之前看上的那个包，改天我们一起去买了呗。最近我赚了点钱，有空再说吧。啊，没事，我挂了。啊，好，你先忙。玲玲。以后我会给你更好的生活的。哎喂，我到了。我马上到，你先进房间吧。VIP 一号房、哦。嗯，好。VIP，VIP 一啊，找到了。<笑>你们在干什么？他是谁？叶不凡，你跟踪我？我没有跟踪你。我是和朋友约在这里吃饭。就你那个穷酸样，能来得起这种地方？玲玲，这是谁？亲爱的，这就是我跟你说的那个叶不凡。<笑>哦，你就是那个穷鬼男朋友啊？是前男友。我和你说了，这是我新男友马博文。<笑>好，我明白了。当年被你个穷鬼给骗了，幸好现在看清了。初玲玲，你说清楚。我什么时候骗过你？要不是听了你的花言巧语，我能看上你？哼，当初是你追的我。放屁！我真是瞎了眼，居然看上了你。不，瞎眼的是我。你不想活了是吧？还这样跟我的女人说话？给你三秒，立刻滚！这是我朋友订的包间，该滚的是你们。你太会说笑了，快滚！嗯，啊，亲爱的。叶不凡，怎么回事啊？博文，刚听服务员说你在我们酒店，想着过来看看你，这是什么情况？陈哥，这个人突然闯到我包房里打我，我是这里的酒店经理，请你马上离开。这是我朋友订的包房，出去！我不想说第三遍。你可以查一下订房记录，我不需要你来教我怎么做。你们酒店就是这样对待客人的吗？快走！啊！多快呀！啊，还敢还手，反了你了！哼！啊！呀！一起上！发生什么事了？哎，老板，你怎么来了？叶先生，您来了也不通知我一声啊！哈哈，我也是碰巧在这儿。叶先生，出什么事了？这位经理要赶我出去来着。混账！老板。我朋友说这个包间是他们订的，所以，服务员，订这间包房的是秦小姐，这不可能，我订的也是一号包间啊！你订的是普通一号包间，这里是 VIP 一号包间，啊，那就请你离开，我们这里不欢迎你这样的客人。董先生，我爸爸是蛮有才，出去。<笑>对不起，叶先生，之前说好的。相关手续我都办完了，从现在开始，您就是这里的老板，这事儿您来处理就行。呃，叶先生啊，不对，老板，刚刚的事情呃都是我的错，是我瞎了狗眼，你被开除了。不要啊
，请您再给我一次机会。不懂得尊重客人的经理，我的酒楼不需要，自己走，别让我叫保安撵你。干嘛？还嫌不够丢人吗？小凡，我错了，咱们重新在一起好不好？你在说什么？小凡，你再给我个机会。以后我会好好对你的。有些错误是不能犯的，收起你那一套吧。小凡，你不要这样，我爱的一直是你啊。臭女人！小凡，你就原谅我一次，以后你说怎么样就怎么样。请你自重。叶不凡，我都道歉了，你还要我怎么样？出轨是道歉就能解决的吗？我出轨，难道你就没有问题吗？除了我之外。你还能找到这么漂亮的女朋友吗？呵呵，你好自信啊，姐妹！我和我男朋友说话，和你有什么关系？当然有啊，因为我才是小凡的女朋友啊这不可能！你一定是他花钱过来气我的，你不信啊？啊现在呢？还有，忘记自我介绍了，我是秦氏集团的副总裁秦楚楚，不是什么人都能过得起我哦。哎，你什么时候来的？来了一会儿了，在门口看了下热闹。说实话，我还要好好谢谢你，要不是你这么没脑子的拜金。我还得不到不凡这么优秀的男朋友，你，你以为所有女人都像你一样，出生就含着金钥匙吗？我就是想过好一点的生活，怎么了？这有错吗？行了，你想追求什么样的生活跟我没关系。现在咱们已经分手，你走吧。等等，你还要干什么？没有，我就想告诉你，拜金可以，但怎么也要长点脑子。不要被人家稀里糊涂的骗了，你什么意思？你手上戴的镯子是用花岗岩加化学药品煮出来的，不但不值钱，戴在手上还会对身体有害。这不可能，这镯子两万多呢，连证书都有。那我证明给你看，把镯子给我。你干什么？放心，如果是真的。我原价赔给你，但是你自己看吧。啊，马博文，你个王八蛋！何必跟他一般见识呢？这女人为了钱踹了你啊！我要让她清楚的知道自己的行为有多愚蠢。你要怎么谢我呢？还有，那可是我的初吻啊！<笑>嗯嗯，哎呀，那怎么办？我把初吻也送给你。<咳>叶先生，我就不在这打扰您了。之后有什么事儿，尽管联系我。酒店转让的手续，您去前台签个字就行。那我先告辞了，辛苦您了，董先生。你到底帮董天达做了什么？他竟然送了您一家酒楼？他儿子之前感染了一种不知名的病毒，是我治好的。你是医生吗？略懂一点医术。好了，大小姐，今天你帮了我这么大个忙。这顿饭就让我来请吧，想吃什么随便点。哼，算你有良心。老子一定要办了那小子，否则老子不姓马。你想怎么做？这酒楼不是董天达送给他了吗？这就意味着酒楼不再是董天达的资产。你的意思是，我二叔是卫生局的科长，一会儿我叫他过来，直接让他这酒楼关门。董天达走了。喂，二叔，是我，博文。我这边有件事需要您。<笑>老板，出事了、嗯！卫生局的人来了。卫生局？他们来干什么？不知道。他们一上来什么检查都不做，就说我们卫生不合格。我去看看。我和你一起去。我们走了。这家酒楼卫生条件不合格，我们要进行调查。几位，请问这是在做什么？你就是老板吗？你们这卫生不合格，我现在命令你停业整顿。我们这里一切都是合法合规经营，卫生没有任何问题
，你凭什么说我们不合格？凭什么？就凭老子是稽查科的科长。现在知道得罪本大少的下场了吧？刚才在上面你不还是一个劲儿的跟本大少装吗？哼，都说小鬼难缠，我这下是见识到了。你就是个暴发户，跟本大少的关系人脉根本没法比，想搞垮你。只是分分钟的事儿，<笑>我也不为难你。一百万，只要你交一百万罚款，今天的事儿就算过去了。你们怎么不去抢？小丫头，你哪来这么多废话？信不信我钱不要了，直接封了你的店，让你永远别想开门。你说人脉是吗？喂，是周局长吗？啊，我是叶不凡。稍等一下。我请个朋友来看看。哼，好啊，我倒要看看你能找来什么人物。小子，还要多久？你不会再拖时间吧？小叶，怎么有空想起我来了？马涛，你怎么也在？呃，那个我……哦、啊，周局长。<笑>周局长，实在不好意思，有件事需要麻烦你。赶紧交钱！我二叔一会儿还有事儿，没时间和你耗。交什么钱？马涛，你们到底在这干什么？啊，这……喂，大叔，我们在这儿办正事儿呢。你先别说话。这位马科长来我的酒楼，什么检查都不做，就说我这儿卫生不合格，还要我交一百万罚款，否则就要关我的店。什么？你好大的威风啊，马涛！我。二叔，你干什么？你可是稽查科科长，为什么要怕这个大叔？你闭嘴！这是我们卫生局的局长。啊！马涛，你太给我们卫生局长脸了。局长，我不知道这位是您的熟人，对不起，我我我现在就走。等一下，你还要干什么？坏了我们酒楼的名声，还赶走了我的客人，这样就想走吗？你想怎样？一百万，你拿出一百万赔偿，这事儿就算了了。你闭嘴，赶紧掏钱，要不老子工作都要给你这小王八蛋赔进去。哼，这就是求人原谅的态度啊！好好说话，请您收下，我错了，请吧。呃呃，好好好，我们现在就离开。这次多谢周局长了。客气了，以后有什么疑难杂症，还是要靠叶神医的。既然没什么事了，我就告辞了。你连卫生局局长都认识？啊？我不是说了吗？我可是医生。老板娘，生意不错呀！你这个月的保护费什么时候交啊？这位小兄弟，我今天就卖了这么多。大花叫花子呢。这个月你至少要交一千块。我家小孩还要上学，真没有那么多钱。老子管你那么多，把钱交出来！哎，不行，这个包你们不能动。嘿、哎，这不是有钱吗？哎，还给我，这是我要给我儿子交学费的。滚开！哎，小凡，小子，你谁呀、啊？你让谁滚？哎！啊啊啊、我是马九爷的人，你敢动我？马九爷？哼！我是你叶大爷。哼、啊！哎呀，儿子，别打了，再打下去就……没事嘛，交给我处理就行。跪下！大哥，是我错了，求求你放我一马吧！向我母亲道歉。阿姨，我错了，对不起，对不起。行了行了，你赶紧走吧。啊，好，谢谢阿姨，谢谢阿姨
。站住！记住，以后都不许来这里收保护费，否则……嗯，记住了，记住了。小伙子，好样的！太好了，这些混蛋早该被收拾了。小叶呀，你真厉害！儿子，你这次回来待几天啊？想吃什么，妈给你做。妈，这次回来我是带你走的。走？去哪儿啊？<笑>我最近赚了些钱，咱们可以去找个更好的地方住。更好的地方？哎呀，不用，在这里挺好的。妈，这些年您的辛苦我都知道，现在儿子有能力孝顺你了。儿子。妈不苦，只要你和你妹妹好好的，妈怎么样都可以。好了，妈，收拾东西吧，我们马上就走。好，我马上收拾一下。谢不凡，谢不凡，你在不在？哎，怎么是他？你怎么知道我家在哪儿的？我是警察，怎么都能找到你。先不说这些了，赶紧和我走。呃呃、你先和我走，神秘关天。刀疤哥，就是这小子，又是冲你来的啊！儿子，快跑！儿子，你快跑！这里有妈。没事，妈，这位是警察，他会处理的。小子，滚过来！老子今天要限你一条腿。啊，这个女人是。哼，好威风！是他。喂，女人，这里没你的事儿。识相的。呃，闭嘴！这位是刑警队贺队长。<笑>贺队长啊，您怎么在这里啊？啊？怎么，你还管起我来了？哎呀，不敢！我怎么敢呢？你刚才想干什么来着？呃，没事没事，我溜达溜达。<笑>那就赶紧哪凉快哪待着去，真是麻烦！你小子找死啊！居然惹到贺队长男朋友头上！老大，我不知道啊。呃、他不是小凡，这是你女朋友吗？真漂亮啊，姑娘！我家小凡人很不错的。对了，姑娘，你叫什么名字呀？阿姨，我……不是妈。他是我一个朋友，哦、啊，对了，你今天找我有什么事吗？我同事出任务的时候遇到危险，现在还在昏迷。妈，你现在家里等我，我出去一趟。走吧。哎，下雨了呀。具体是怎么回事？你知道世外桃源小区吗？闹鬼的那个。没错，本来只是传言。但最近却发生了怪事。一个平时老实的工人突然发狂，用钢棒打死了另外两个工人，最后自杀了。而同样的事情昨天又发生了。之后我同事现场勘查的时候，突然陷入昏迷，到现在也没有醒。你有办法吗？看了才知道，难道是？曹老，我这几个兄弟到底得了什么病？嗯，脉象混乱，阴阳失衡，我才应该是染上了不干净的东西啊。曹老，您的意思是，按我们中医的说法，就是阴气入体。曹老，您能治吗？我做不到。那可怎么办呢？只能请我师兄来看看了。曹老，您还有师兄？怎么之前没有听过？我师兄不重名利，你没听过也是正常。我回来了。哎，师兄，这就是您说的师兄，阴气入体。没错，师兄，我也是这样认为的。这么年轻，靠谱吗？确实，这也太年轻了。你这是什么话？刘队长，你放心，我爷爷当初就是他治好的。有办法吗？没问题。这是
，擦住你们。消失吧！啊，我啊，醒了，醒了！神医啊，这是神医啊！不会有后遗症吧？当然没问题。不过那个小区……这样，今天晚点你带我去一趟。啊，可是很危险的。总不能坐视不理，让他们继续伤害无辜群众吧？继续吧。啊啊！我们这是怎么了？叶医生，真是太谢谢你了！要不是你，我的这些同事们可就危险了。不必客气，治病救人本就是医生的职责。啊、叶医生，你有没有兴趣到我们医院来？什么条件你随便看。你的好意我心领了，我这人自由惯了。嗯，那您看这样行不？您来做我们中医院的名誉院长，只有我们在遇到无法解决的疑难杂症时，才会请您出手。每个月五万块的薪水，您看如何？呃，那好吧。太好了，太好了，感谢叶医生。贺队长，既然人已经没事了，那我们继续回去调查吧。我。刘队长，世外桃源小区的事情就交给我吧。你一个人不行，太危险了。刘队长，我也和他一起去。可是叶医生，相信我，我不会让贺警官遇到危险的。那好吧，一定注意安全。明白。师兄啊，你是否看出了什么？嗯，这次的事情，我怀疑不是意外。你的意思是，有人故意培养阴气？不确定，所以要去现场看看。师兄千万小心呐！放心吧，我们走吧。好。嗯、怎么这么冷啊？的确，果然很诡异。走吧。哼，糟了！哼，你搂着我干嘛？快松开！你居然敢占我便宜！看不见还是太不方便了。天眼，开！你你干嘛？啊？这这这是什么？邪物，也就是人们常说的鬼。不过，不应该有这么多才对。哎，你这是干嘛？这样我都没法走路。我不。我们先去看看案发现场吧。好，这边。就是这里了。怪不得，原来是玄阴巨煞阵。你说的是什么？一种改变风水的法阵。分别在东南西北设置阵眼，源源不断从周围聚集阴煞之气，最后于阵中凝聚阴丹。在这段时间进入法阵的人，会被阴气感染，神志混乱，或者失去意识。布下阵法的人，还真是很多。现在我们怎么办？只要把四个阵眼破坏掉就好了。听到什么没有？声音越来越近了。你好，我是警察。你一个人在这里是？怎么了？计划成恶灵了吗
。小心！恕你焚天。这到底是怎么回事？阴灵吸收过多阴气，进化成的恶灵，会食人血肉，非常危险。这完全超出了我的认知范围。越往后走会更危险，要不我先送你出去？不行，这本来就是我们警察的工作，我不能走。虽然帮不上什么忙，但是我会一直陪着你的。好吧，找到了，这就是阵眼。对。啊这样就可以了，走吧，我们去下一个。第二个搞定，还剩最后一个，终于要结束了，就是这里了，小心一点，这里的阴气和之前的可不一样。啊，好的。<笑>有点意思了还会法术吗？ Yeah! 啊、你离远一点，我怕波及到你。好，你自己小心。来吧，继续。就这点程度吗？这破坏力还是差点意思。一光，你不断。是变得有趣了。啊，好吧，得稍微认真一点了。古雷灭魔，太清，上清，上清。一招定胜负嘛，来吧！正阳神雷，啊，把阵也破了，结束了。结束了吗？刚刚那是什么？一点小把戏罢了。你是修士对不对？我在家里的古籍中看到过。我只是个普通的医生，你骗人！刚刚那明明就是法术，你就是修士。我是医生，不过还是一名古中医传承者。古中医讲的是医术、武道、绝门术法三者合一，但本质上还是医生。听不太懂了，之后再说吧。再去最后一个地方，我们就可以离开这里了。你不是说结束了吗？稍微收个尾。忙活这么久，多少该有点回报吧。果然已经凝聚出来了，<笑>这下算是彻底解决了。这次真是多谢你了。哟，贺大小姐也有这么温柔的时候啊？你这是什么话？好像我很野蛮一样。难道不是吗？<笑>
，你这次帮了我这么大一个忙，你说我该怎么谢你呢？哎，你不是我的侄孙女吗？咱们都是一家人，就别说这个了。你，嘿、哎，这就生气了、啊？你这是？咱们现在两千万，还是有几分可爱的嘛。嗯，怎么了，师尊？我布置在世外桃源的巨婴阵被人破坏了。我也感觉到了，我留下来半步筑基的分身也被人干掉了。破坏阵法的人应该有些实力，我这就前去看看。算了，一切以计划为主，不要节外生枝。遵命。小凡，这酒楼真是你的？嗯，没错。妈，您这几天就先将就住这里一下，我最近在看房子。老板，这边请。这……妈，今后我不会再让您受苦了。儿子。妈真的，真的很高兴。妈，你好好休息，我就在隔壁，有什么事情随时叫我。好的，好好照顾我母亲。明白。呃，对了，老板，百草堂送的东西给您放桌子上了，来的正是时候。有了这些，今晚就能筑基了，稍微凑合用一下吧。加了巨婴丹果然不一样，那就开始突破吧。完成了，现在我的神识范围足有十公里，哈哈，啊，接下来就缺个趁手的法器了。不过这个可不好弄啊！儿子，醒了吗？咱们一起去吃饭吧。啊，这就来。现在修士基本上都绝技了，只能来这古玩市场碰碰运气，看能不能淘到些什么。好浓郁的灵气，真有惊喜啊！欢迎光临。哈哈哈，客人要买什么宝贝？我这应有尽有。这是。哎，老板，这个怎么卖？呃，对不起，客人。这个是被人定好的，可否通融一下？哎，这是杨子谦先生看上的东西，确实没法卖给你。啊，你这个混蛋，居然卖假货给我！呃，客人，饭可以乱吃，话不可以乱说啊！哼，我找人鉴定过了，这幅字就是假的，根本不是颜真卿的真迹。你买这幅画花了多少钱？五万，五万。你就想买颜真卿的真迹？据宝源规矩，买真买假只靠自己的眼睛。你自己眼瞎，还能怪我啊？我不管，你必须给我退钱，要不然我报警。报呗，你看看警察管不管你眼瞎？你，哦，嘿，大哥，你这幅字我挺喜欢的，要不卖给我吧？啊，小兄弟。这是假货、啊，没事。小兄弟，你我就要这个了。客人，我这还有几幅颜真卿的字，不需要，这个就够了。哎，反正都是假货，看看我这几个品相更好。谁说我这是假货了？老弟，你不会以为这是真的吧？你不懂啊？我不懂。老子玩古玩的时候，你还没出生呢。哟，杨大师，您来了！你们这是在做什么？哎呀，没啥，哎，就是这小兄弟把假当真的了。<笑>我说了，他是真的。小兄弟，可否给我看一下？
可以。小兄弟，这确实是假货。哦，他是真货。喂，小子，这位可是江南古玩协会会长杨大师，他说是假的，那就是假的。哎，大师也有走眼的时候。那、啊、看好了，啊，这是真迹，这真是颜真卿的真迹，不可能吧？啊，这种品相，五百呃不对，拿去拍卖至少能拍卖七百万，好东西，真是好东西啊！小兄弟，这幅画能卖给我吗？我直接给你七百万，且慢。这是我卖出去的，现在我要赎回。一会儿我把五万退给你，你把东西还给我。我凭什么要还给你啊？是你自己眼瞎看不出真假。况且我又不是从你手里买的。我不管。白老板，你这是要坏聚宝园的规矩吗？我，小兄弟啊，不知能否割爱？我想用这幅字换你的这个雕像。小兄弟啊。虽然这雕像年代久远，但不值钱，我不能占你便宜。这样吧，这是七百万，小兄弟你收好，雕像算我送你的。啊哈哈，感谢感谢，小兄弟啊，你是怎么看出来这木轴里内有乾坤的？呃，碰巧。哎，好吧，以后有好东西可以直接联系我。好，有缘再见。没想到竟然能遇到这个，好运气啊！邪修，这位小哥能否给贫道看看这枚戒指？不好意思，我没有将东西给别人看的习惯。哼、嗯，那你卖给我如何？我出十万买你的戒指，不卖。一百万，不卖。我最后再给你一次机会，卖不卖？我说了，不卖，那就不要怪我了。哦，还是个练家子。嗯，来吧。哼，找死！别、啊！很好，小子，我要让你生不如死。幽冥黑尘，慢！下一次的攻击可就没有那么好躲开了。谁跟你说我要躲了？这小子，死到临头还要嘴硬。怎么可能？啊！这可是你逼我的！什么什么？有名毒蟒，杀了他！有点东西，但并不多。嗯、虚空结印，掌控乾坤。你你你，你是术法大师？术法大师？不，我不是。我只是一名普通的医生。你。你敢动我，你就死定了！你知道我师尊是谁吗？你师尊是谁啊？
说出来，让我长长见识。我是尊师。啊！死了，居然对手下施展了蛊术，这个师尊真是恶毒啊！啊，最近好像总是遇到邪修啊。朋友的话还是太多了一点，不知是何人想要探查我的消息，真是不自量力。看来是该我亲自出场了。这次运气真不错啊！让我看看这传说中的储物戒指究竟有多玄秘。这里面居然还有东西！上古修士洞府的地图，哈哈哈，这下法器算是有着落了，就是这里了。哼，在哪里呢？果然设置了禁制。啊！开！我去，洞府守卫吗？有点意思，不知道接下来还有什么。啊，这么大！幸好我也有足准备。嗯嗯出现了一条路，哇、哦！自成一方小世界啊！这个洞府主人的实力真是深不见底。翠林蛇，这不是几百年前就灭绝了吗？邪蟒藤、灵石果、菩提花，居然连赤金枝都有！我明白了，这里应该是那位修士的药园，被他用法术强行与外界隔开，所以在这里才有这么多本应该灭绝的灵药。呃这是什么啊？我不是不受吗？行、啊。啊啊、有意思，有意思，我也要认真一点了。啊、这下该我了。现在我们一样了。这就是半步金丹的力量吗？来吧！来啊！继续，没有逃跑吗？很好
，该我了吧？啊、来吧，最后一击了。啊、这是臣服我的意思吗？好，既然如此，我也不能亏待你。嗯。啊啊、好了，带我去洞府的中心吧。哦，哎，这不是传送法阵？哦，洞府主人的东西挺多啊！你在这里等我，我去去就来。这是棋盘？哈、啊，这。啊！似乎是想下棋的意思，这我还真不擅长。不过看起来挺有趣的。啊啊！最后一手，收官。我开始期待接下来还有什么有趣的发生了。这应该就是洞府的最深处了吧？嗯，这就是洞府主人了吧？那法宝我就收下了。后辈，你能来到这里，值得称赞。不过，这是最后的考验。如果你能通过，我留下的一切都是你的。什么？怎么可能？这，这不是我吗？金丹大圆满的实力，你还能东张西望吗？<笑>再大，你会死在这里。<笑>好，我记住了。来吧，第二回合。哎，五雷灭魔，上仙。嘿，呵，唐大叔。这不是我的五雷灭魔吗？没错，你在此地使用过的所有招式，我都能掌握。如果你不能自我突破，是战胜不了我的。哎、玄机庇护，这样就结束了吗？<笑>我还没死呢，而且我知道该怎样战胜你了。故弄玄虚，这小子到底想干什么？既然用你的招式都会被掌握，那我现学招式又将会如何呢？我说了，相同的招式对我不管用，是吗？啊啊、我云裳。有意思，但这种招式你还能打出几下呢？这，炎神之心，炎，九幽，玄冰刺，你以为这样就能打败我吗？哼
，啊，你的脚下。什么时候？这下跑不掉了吧？啊、以我现在的灵力，连续使用这么多的法术，确实有些太吃力了。哈哈哈，后辈，你做的很好。这个洞府以及这把剑都是你的。吾于此地修炼三百载，期望突破这化神境。人至死，未能随愿。后辈，你的天赋远超于我，祝你在修炼之途一帆风顺，成就最后一步，破界飞升，无名逍遥散。恭送逍遥前辈，这还是中品灵阶，而且让我看看洞府里还有什么惊喜。我、啊，哎，都过了一夜了吗？啊，这次收获可真不小啊！不仅获得了法宝，还有各种药材和炼丹炉，还有练功房。差不多该回去了，正好试试那一招——御剑术。啊哈哈哈哈！我去，又撞上了！啊啊！这还真不好操控啊！喂，喂，是叶兄弟吗？哎呦，可算是联系上你了。啊，怎么了，马院长？我有一个老兄弟，昨天晚上突然就不行了，不知道你能不能过来看看呢？哦，你把地址发我，我现在飞，呃，赶过去。您好，您就是马院长说的叶医生吧？我叫唐风。不必这么客套，我们先去看病人吧。好，叶先生，这边请。家父昨天突然陷入昏迷。体温一直居高不下，嗯、啊，是你，哟，这么巧啊！高医生也来看病啊，<笑>是啊是啊，怎么又是这个嗓门戏了？唐先生，唐老爷子得的是癌症晚期，必须马上手术。啊，这怎么可能？刚刚我拍了片子，内脏大部分都带有阴影。叶先生，能麻烦您去看一下吗？好的。唐先生，请恕我直言，我使用的仪器都是最先进的，诊断结果不会有任何问题的。你要相信，对于恶性肿瘤的治疗，西医要比中医先进的多。安静，我要看病人了。呃呃、原来如此啊，唐老爷子这是走火入魔了。什么？哼，你武侠小说看多了吧？啊，走火入魔，现在是科技时代了。神医呀、啊，家父确实是在练功途中出的岔子。你有什么办法可以治疗吗？这世上没有我治不好的病。叶不凡，你不要装神弄鬼了，这就是癌症晚期呀、啊。你这样乱搞，会耽误我救人的。癌症？哈哈，上个月唐老爷子可有患癌症的迹象？没，没有。可是刚刚拍的片子，唐老爷胸部全是阴影，那明明就是肿瘤。造成内心阴影的并不是肿瘤，而是走火入魔之后，真气串走五脏六腑造成的内伤。我推测，他应该是在突破境界时过于急躁，才出了岔子。叶医生，您真是太神了！父亲就是急于突破黄阶才走火入魔的。<笑>父亲，叶医生，你快救救我父亲啊！已经这么严重了，只能用猛药了。当时的筑基丹还剩下一些，应该足够了。父亲，不要说话。按我的指引运气冲关，祝你突破
Ah! Ah! Ah!